Tu palabra me suaviza, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con vosotros. Amén. Cuanto has hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos. Pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia. Bienvenidos todos, queridos hermanos, queridos peregrinos, a este altar del mundo, a este cielo en la tierra, que es el santuario de Fátima. Nos disponemos a celebrar la Santa Misa, estos sagrados misterios, bajo la mirada amorosa de la Madre de Dios, de nuestra Madre. Y para participar con fruto en esta celebración, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
Primera lectura. Lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor bajó en la nube. Habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos, el espíritu se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Elda y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Elda y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apo apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están derrumba derrumbrados y esas derrumbres serán un testimonio contra vosotros y devorarán vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riquezas precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos están clamando contra vosotros y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenáis y maté, matasteis al justo. Él no os resiste. Palabra de Dios. Aleluya, 
Alleluia, 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 Alleluia. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Alleluia, Alleluia. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor, de, a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen más, le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos celebrando, queridos hermanos, el domingo, el Día del Señor. Y la Palabra del Señor intenta ser para nosotros la luz en nuestro camino. El Señor intenta, con su Palabra, iluminar nuestra vida. Y estamos celebrando el Día del Señor en este santuario de Fátima. Como decíamos al inicio de nuestra celebración, en este altar del mundo en este cielo en la tierra. Es verdad que en todos los sitios nos podemos encontrar con Dios. Es verdad que en todo momento y en toda ocasión es un momento y una ocasión oportuna para encontrarnos con el Señor. Pero hay sitios donde la presencia de Dios se ve más tangible y más visible, se hace más presente. Y este es uno de esos sitios. Dios ha hecho aquí, con la presencia de su Madre, un lugar de encuentro con Él y de encuentro con Nuestra Señora, con la Virgen María, con Nuestra Madre. Y esto es importante para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Estamos en un sitio donde la Virgen nos habla de conversión, de penitencia. Y convertirse significa cambiar el corazón. Volcar el corazón, sacar de él todo lo que nos separa de Dios para llenarnos de Dios. Nosotros, queridos hermanos, no podemos salir de este santuario, de este lugar bendecido por la presencia de Dios y de la Virgen María, de la misma manera con la que hemos entrado, sino que en algo se tiene que notar que hemos pasado por aquí. El Señor es claro hoy en el Evangelio de este domingo 26 que hemos proclamado y nos habla de conversión y no lo hace de una manera mediocre, no lo hace de una manera relajada, sino que va a la raíz de las cosas. Si tu pie te hace caer, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. 
Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar muerto, tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros con estas palabras que tenemos que ir a la raíz de nuestros pecados. Aquí tenéis la oportunidad de acercaros al sacramento de la confesión, de volver al Señor. Y queridos hermanos, tenemos que ser serios. No podemos maquillar nuestros pecados, no podemos maquillar nuestros defectos, disimularlos como si no pasara nada, sino que tenemos que ser sinceros y decir, Señor, yo me he equivocado, yo he pecado de esto, yo he mentido, yo he robado, yo vivo una sexualidad mal vivida y ir y pedirle perdón al Señor, pero de verdad, de lo que hemos hecho. Porque muchas veces podemos ir al sacramento de la confesión e ir a confesar los pecados de los demás. Me han hecho, me han dicho, mire cómo me han tratado. No, eres tú y Dios. Y os digo esto porque cuando somos sinceros, cuando de verdad abrimos nuestro corazón y presentamos nuestras llagas al Señor, Él las va a sanar. En el credo decimos, descendió a los infiernos. Y eso quiere decir que Jesucristo ha redimido todo. Y todo lo que Jesucristo ha redimido lo ha salvado. Por tanto, para Dios la palabra imposible no existe. Nosotros estamos en vías de conversión. Y hoy, en este santuario, aquí es el momento y la ocasión oportuna para que cada uno de nosotros volvamos a Dios, para que cada uno de nosotros nos llenemos de Dios, para que cada uno de nosotros volvamos a la vida de la gracia. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, como en la Virgen María, si nosotros nos dejamos. Nosotros, los sacerdotes, tenemos un mandato muy importante de parte de Dios. Nuestro deseo, como el del buen pastor, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso no podemos maquillar la verdad, por eso no podemos disimular el Evangelio, por eso no podemos predicar de manera simple y llana, sino que tenemos que ir al corazón de las cosas. Y el Señor nos habla de conversión, de cortar de raíz con nuestros pecados, de llenarnos plenamente de Él. Y está en juego algo importante, nuestra salvación, la salvación de todos. Aquí no venimos a hablar de temas políticos. Ya sabemos, los que venís de España, los dos temas políticos importantísimos en España en este momento. donde colocamos a Franco? Y los títulos de los políticos, si son verdaderos o si son falsos. No, aquí nos interesa nuestra salvación. Aquí nos interesa nuestra alma. Y esto es importante. La Virgen María presentó a los niños el infierno. Y la Virgen no lo hace para asustarles, sino que la Virgen lo hace para darnos un mensaje de conversión. Para que nos arrepintamos, para que volvamos a Dios, para que cambiemos nuestra vida. Y Fátima, este santuario, intenta ser eso para cada uno de nosotros, volver a Dios. Qué bueno sería, queridos hermanos, que nosotros salgamos de aquí cambiados. Y cambiados para algo importante, no para nosotros, sino para transformar el mundo y la sociedad. Porque cuando uno recibe una gran noticia, no la puede contener, sino que necesariamente la tiene que llevar a los demás. La Virgen María lo hace, ella recibe al Señor, y ella no lo puede contener para ella, sino que va urgentemente a su prima Isabel. Seguro que nosotros hemos tenido la experiencia de que hemos recibido una gran noticia en nuestra vida. Inmediatamente hemos llamado a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y les hemos hecho partícipes de ella, para que ellos se contagien de nuestra alegría. Pues también así nosotros, Estamos en este santuario, 
Dios va a hacer cosas grandes en nosotros si de verdad nosotros abrimos nuestro corazón y le mostramos lo que somos para que Él lo pueda sanar. Y nosotros necesariamente saldremos de aquí con esa urgencia. La caridad de Cristo nos urge de anunciar a otros lo que aquí hemos experimentado, lo que aquí hemos visto, lo que aquí hemos vivido. Dejémonos, hermanos, todos vosotros y nosotros los sacerdotes también, dejarnos seducir por Dios, dejarnos penetrar por Dios, porque Él quiere hacer cosas grandes en nosotros. Se lo vamos a pedir a nuestra Madre, la Virgen María. Voy a terminar con una anécdota. Recuerdo que de pequeño, cuando iba a la catequesis, el sacerdote nos preguntó, ¿de qué color tiene los ojos la Virgen María? Y ya os podéis imaginar, pues cada uno de los niños empezó a decir, unos decían que azules, otros que negros, otros que marrones, y siempre el sacerdote decía, no. Y ya empezamos a decir col colores más disparatados, rosa, amarillo, fosforescente, no. Y al final, ya que no había ninguna respuesta, el sacerdote nos dijo, los ojos de la Virgen son misericordiosos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Pues nosotros, queridos hermanos, para prepararnos a recibir la misericordia de Dios en nuestra conversión personal de cada uno de nosotros, le pedimos en esta tarde a la Virgen que vuelva a nosotros esos sus ojos misericordiosos, que nos mire con corazón para acercarnos al trono de la gracia de su Hijo Jesucristo, que como en ella quiera hacer también cosas grandes en nosotros, para que vayamos a anunciar a otros lo que aquí hemos visto oído y conocido, de tal manera que al final su corazón inmaculado triunfe. Que así sea. Profesamos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que escuche las oraciones de los, que hemos, de los que nos hemos reunido en su nombre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de paz y aumenten los lazos de unión y concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más pobres y más necesitados, para que descubran que la, nueva, que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y la acepten con alegría de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestros familiares y conocidos, para que sepamos ser los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muestra tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, todos juntos como hermanos, hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos. Caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, todos juntos como hermanos, hasta llegar a tu altar. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá. En tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, todos juntos como hermanos, hasta llegar a tu altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia... Reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro, y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, oh Osana. Oh Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. 
ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Francisco y Jacinta, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia. Peregrina en la tierra, a, nuestro, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio y a todos los pastores que cuidan al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplica de la familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concede al mundo todos los bienes. 
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Por el de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra parca. Parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios, una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, Unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios, todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Oremos, Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido 
Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Al término de nuestra celebración de la Eucaristía en este domingo, vamos a volvernos hacia la Virgen María. Bueno, ya todos estáis vueltos hacia ella. Para hacer esta consagración a la Virgen. Consagrarse significa formar parte. Y nosotros queremos formar parte de la Madre de Dios. Queremos consagrar nuestra vida nuestra persona, cuánto somos y cuánto tenemos. Y también vamos a rezar una oración a San Miguel Arcángel. Ayer el Papa Francisco anunciaba que el próximo mes, el mes de octubre, es el mes del Rosario. Y el Papa Francisco insistía en la oración del rezo del Rosario. Y está muy encarnada esta devoción con el mensaje de Fátima. La Virgen nos pide que recemos el Rosario. Y el Papa decía que al final de rezar el Rosario se rezase esta oración que vamos a hacer ahora, todos juntos, a San Miguel Arcángel, pidiendo por la Iglesia, sobre todo en esta hora crucial de la Iglesia, en que los enemigos de la Iglesia la atacan. Pues nosotros tenemos que pedir la intercesión de San Miguel Arcángel por la Iglesia, cada uno de nosotros que formamos la Iglesia, rezamos por ella. ¿Por qué? Porque nos duele la Iglesia. ¿Por qué? Porque amamos la Iglesia. Y lo hacemos pidiendo a San Miguel Arcángel, pero también de la mano de la Virgen María. En una entrevista, con esto termino, no quiero hacer una segunda homilía. En una entrevista que le hace el exorcista del Vaticano, ya fallecido, el Padre Amor, al demonio. Le dice el demonio al Padre Amor, si los cristianos, si los católicos conocieran el poder del rosario, sería mi fin. ¿Por qué? Pregunta el Padre Amor. Porque detesto a la Virgen María, porque la Virgen María es humilde, porque la Virgen María es sencilla, porque la Virgen María es obediente. Da estos tres calificativos el demonio de la Virgen María. Por eso, queridos hermanos, os invito a rezar el rosario. Si rezamos el rosario, aplacamos el mal. Si rezamos el rosario, será el fin del demonio. Pues con esa confianza nos volvemos hacia la Virgen, los que puedan arrodillarse se arrodillan, y hacemos esta consagración y después esta oración a San Miguel Arcángel. Yo, cada uno puede decir su nombre interiormente, me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar, a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas y unifica mi ser en la voluntad de la Trinidad como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente me consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad. Rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame en tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Amén. 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y antes de dar la bendición final de esta celebración de la Eucaristía, podéis ahora sacar vuestros objetos religiosos para bendecirlos. Señor y Dios nuestro, dignate bendecir con tu bendición todopoderosa estos objetos que presentan hoy tus hijos con filial devoción, que portándolos y usándolos con devoción lleguen hasta ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Con dulces palabras nos mando rezar. La Virgen María nos quiere salvar. A fe, a fe, a fe María. A fe, a fe, a fe María. Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia. Por los pecadores haced penitencia. A fe, a fe, ave María. A fe, a fe, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para continuar con este ambiente de recogimiento y oración. Sobre todo aquí en la Capilla de las Apariciones. Muchas gracias. 